Մոգեսալում է պիտ եթերսի աստասուտեղի սա ինպորմացիո կամշովան ինո բալան ջիվա ձեստան էրտատ։ Սակարտոլոս պրեմիեր մինիստր գիյորգի գույրիկ աշվիլի սամուշավով վիզիտ իտ գերմանիս պետերացի մինիստրի Միխելի ճանելի ձետա պրեմիեր մինիսիս մչևելի սագարեղ ուրդի երտո բատասակ էտ խեպշի թե դոջապարի ձեիմ գոպեպիան։ Գիորգի կվերի կաշվուլի պիրվելի ուծխորի լիդերի էր ոմոսաց գերմանիս կանցլերի բունդես� կարգ դա կոնստրուցիոլ խասիած է։ Սա ուպրիսագանի իկնել որկը խանասշորիս ուրդի երտովա, կանսակոտրեպուլի, խորատգեպա իկնել գամախույլեպուլի, սակարտոլոս էյրոպուլի ինտեգրացի սագի տխեպս է, էյրոատլանտի Սոխում միստաց է միստ խեստան տակավշիրավի ծակարթոլոս էրդիանովիստյուս պրծոլաշի տաղուպ ուլկ միր տան մեմորիալ տան ապխազեցիս ավտոնոմիուրի ռեսպուբլիկ իսխելի սուպլեմիս ձևրեմի կարդաց լուլթա ախլուբ� Միրթան մեմորի ալթան սոխումիս ունիվերսիտետի ստուտենտ էվի միվիտնեն, ռոմլոյմաց պատիվի միագես տաղուբ ու տաղսողնաս, ռոգոր չուրնալիստ էպս, ապխազեցիս մթարովիս տավջտոմարիս մովալեո բիշեմ սուլեբեմ Հիտովիսկսի, թավիդան մույի շորոս իս մավն է կանց գոբար, ումոսաց սավումարի լիտորի կախկույա, կանաց խադա վաղտան գոլբայի եմ։ Ապխած էս իսմ թարովիս թավջտով մարիս մովալեով իշեմ սուրլաբելումատ � Սակարթոլոս պտավրովաս ակուս որի միտ գոմար, ոտեսաց ստիլովս ապխազետիս ռեինդ ռեգիրեպաս կարտուս ազոգադոյ բաշի։ Ամի շեսախեպ Սակարթոլոշի ամերիկիս էլչմա իան կելին գմիրթա մոյդանձ է, ապխազետիս Սակարթոլոս մթավրովաս ակուսց որի միտ գոմար ոտեսաց ստիլովս ապխազեցիս ռեինդ էգրիրեպաս կարտուս ասոգադով է բաշի, ախորձի էլ էպ սագան մանանթելու սավաճոդը ճանդացույս պրոյեկտ էպս, ամերիկի շերթե� Ես հարիս ունձի մեսի տխերած ու կավշիրտեպա ձելիան դիտ գիվուս դա դանակարգս։ Ամիշը սախեպ շումնալիստ էպ շերիկ է բիսատա սամոքալ ոտանաս որով բիսակի տխեպշի սախոնց իպո մինիստ մակ էտեղան ծիխելաշուման � հարեպաց ալիան ձիմի է, միմ դինար է ոպսեկրեց ոտեպուլի ռուսի պիկացիս պրոցեսի կանգծով բիթի ոկուպացի առած արիս անեկսի իսկ են կատատգմուլի նաբիջեպիս էրթոբուլի ոպա։ Չյանի ամությանա ա Չյան ձալիան բերի ունդա կավակ էտոտ չյանի ապխազի դա ոսից մեն բիստապրուն է բիստույս։ Ամիշ է սախեպ շումնալիստ էպ սպիրվոմա վիցե պրեմիերմա, պինաստա մինիստմա դիմիտրի կումսի շումա գանուցխադա։ Կոմսի շումա մինիստ տակ աբինետի սխած էրորդան էրտա ծոխումիս դացեմիս տղեստան տակ ավշիրը պիտք միրթա մեմորիալի ուավիլը պիտ չի ամկո։ Ոտտավոտխիցալի � շեմ տկոմ ուկո այրթաց խովրեպյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ეს არის უმნიშვნელოვანესი და მთავარი მიზანი, რომელიც ჩვენ უნდა გქონდეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გმირთა მემორიალთან მოძრაობა ერთობა ახალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატმა გიორგი ვაშაძემ განუცხადა, რომელმაც მოძრაობის წევრებთან ერთად აფხაზეთში ომში დაღუპულების ხსოვნას პატივი მიაგო. გიორგი ვაშაძის თქმით, გზა ტერიტორიული მთლიანობისკენ ეს არის ძლიერი სახელმწიფო. ტერიტორიული მთლიანობა თუ გვინდა, ქვეყნის განვითარება თუ გვინდა, ჩვენ გჭირდება ძლიერი ეკონომიკა. ძლიერი სახელმწიფო და ჩვენ უნდა ვიყოთ ლიდერ სახელმწიფოთა შორის. ჩვენ უნდა გავიაზროთ საქართველოს ფუნქცია თანამედროვე სამყაროში. ჩვენ უნდა გავიაზროთ ჩვენი ფუნქცია ჩვენს რეგიონში. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ის ტერიტორიული მთლიანობა სწრაფად აღდგება. მე იმედი მაქვს რომ ამ პროცესს ძალიან სწრაფად დავიწყოთ. განაცხადა გიორგი ვაშაძე. სახუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით ენგურის ხიძემ დუმარი აქცია გაიმართა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა ანთებული სანთლები ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს. აქციას აფხაზეთის საქართველოს ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ლაშა გოგია შეუერთდა. ჯართამაღლების დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოლა წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვა აღევლინა. წირვა სულიეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ღვთონთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. მსახურების ბოლოს პატრიარქმა მრევლს დღევანდელი დღე მიულოცა და ტრადიციული ქადაგებით მიმართა. ჯართამაღლება მოციქულთა სწორი იმპერატორის კონსტანტინე დიდის სახელს უკავშირდება. ღვთის განგები წმინდა კონსტანტინემ და მისმა დედამ წმინდა ელენემ იერუსალიმში უფლის ცხოველმყოფელი ჯვარი მოიძიეს, რომელიც ამასი წლის განმავლობაში მიწაში იყო დამარხული. იერუსალიმის პატრიარქმა კი მაცხოვრის ჯვარი ყოლას დასანახად ამაღლა. ეს ფაქტი ამას 26 წელს მოხდა. კონსტანტინე დიდი რომის პირველი იმპერატორი იყო, რომელმაც ქრისტიანთა დევნა შეწყვიტა და ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. 27 სექტემბერს მორწმუნეები მარხვით აღნიშნავენ. თბილისი საერთაშორისო აეროპორტში მოფრენის ახალი ტერმინალის გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. მოფრენის ახალი ტერმინალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. გახსნეს ოფიციალურ ცერემონიას სტავ ჰოლდინგის პრეზიდენტი, თურქეთის ტრანსპორტის საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციის მინისტრი, ასევე საქართველოს მინისტრი და კაბინეტის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის ხელმძღვანელები დაესწნენ. მოფრენის ახალი ტერმინალის მშენებლობა 2016 წლის 27 ივლისს დაიწყო და პირველი მგზავრები მიმდინარე წლის 14 ივლისს მიიღო. აღსანიშნავია, რომ გაფრენისა და მოფრენის ტერმინალები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წელიწადში 4 მილიონ გზავს მოემსახურება. ამ პროექტის განხორციელებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ამიერიდან წელიწადში 4 მილიონი მგზავრის მოემსახურება შეძლებს. ისიც რომ დაახლოებით 1 წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი მოფრენის ახალი ტერმინალის შენებლობას. შენებლობა დაგეგმილზე ადრე დაიწყო იმის გამო რომ ნიშნელონად გაიზარდა მგზავრთან აკადი და შეიძლება ითქვას რომ ზრდის სისწრაფემ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა ავიაციის განვითარება ყოველთვის იყო და არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი რადგან სწორედ ავიაბაზრის განვითარება აეროპორტების და სანავიგაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება მგზავრთა ნაკადის ზრდა და ფრენების ახალი მიმართულებების დამატება გახლავთ ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების წინაპირობა. ეს კი რა თქმა უნდა პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და ჩვენი ხალხის ცხოვრების დონის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. თანმიმდევრული და კოორდინირებული მუშაობით ჩვენ უკვე შეგვიძლია საქართველოს სწორი პოზიციონირება მსოფლიო საავიაციო ბაზარზე. ჩვენ ავიაკომპანიებს თავაზობთ მაღალი სტანდარტის მომსახურებას და ვატარებთ სწორ მარკეტინგულ პოლიტიკას, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენ შედეგებზე. სტატისტიკა მოწმობს მგზავრთა ნაკადის მზარდ ტენდენციას, რომელიც გვაქვს ქვეყნის სამივე აეროპორტში. აღსანიშნავია, რომ ტავ ჰოლდინგმა თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში უკვე 100 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ტერმინალის გაფართოება მშენებლობაში 60 მილიონ დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა გაფართო და გაფრენის დარბაზი ტერმინალს დაემატა გასასვლელი ხიდები, მოეწყო ახალი ავტოსადგომი და ავტობუსების გასასვლელები, რაც უზრუნველყოფს უფრო ეფექტიან მომსახურებას. დარწმუნებული ვარ, რომ განახლებული ინფრასტრუქტურით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება ავიაკომპანიებისთვის და მგზავრებისთვის და შემდეგი წლები კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტავ ჯორჯიას, ტავ ჰოლდინგს 
და ეკონომიკის სამინისტროს გაწეული სამუშაოებისთვის და იმ შედეგებისთვის რომელსაც დღეს ჩვენ აქ ხედავთ. აეროპორტი არის თბილისის ახალი სახე და გახსნილი კარი მსოფლიოში. ამის შესახებ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა აჰმედ არსლანმა მოფრენის ახალი ტერმინალის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე განაცხადა. აჰმედ არსლანმა ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში თურქული ინვესტიციები გაიზარდა, რაც დიდ წვლილს შეიტანს ორი ქვეყნის ურთიერთობის კიდევ უფრო განვითარებაში. თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მისი შეფასებით ბოლო ორ წაში ორჯერ მოეწყო შეხვედრა და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული. ჩვენ მაქვეყნებმა ერთობლივად უნდა იმოქმედონ ძალიან ბევრ საკითხში. 2013 წელს ხელმოწერილი ოქმის შედეგად ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ იმოგზაურონ მეორე ქვეყანაში მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაც ყოველდღიურად უფრო აღმავებს ჩვენს ურთიერთობებს. განაცხადა აჰმედ არსლანმა. ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანს თბილისის საპატიო მოქალაქის სტატუსი მიენიჭა. ევროკომისარს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე მიულოცა. სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით შეხვედრაზე რომელიც ბრიუსელში გაიმართა ვიქტორ დოლიძემ და იოჰან ჰანმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის მსადების საკითხები განიხილეს. სახელმწიფო მინისტრმა ევროკომისარს ინფორმაცია მიეწოდა ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმების, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პროცესის, ასევე წესების დარღვევის, პრევენციისკენ მიმართულ ღონისძიებებზე. თავის ხრივ იოჰანეს ჰანმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო არის რეფორმების განხორციელების ხრივ ლიდერი ქვეყანა და მადლიერება გამოხატა ევროკავშირის საერთო უსაფრთხოებისა და სამშვიდობო თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე ოპერაციებში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისათვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვახუციშვილი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უნივერსიტეტს ეწვია. შალვახუციშვილი უნივერსიტეტის რექტორ შეხვდა და სასწავლებელი დაათვალიერა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე რექტორთან შეხვედრისას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიისა და ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის გაღმავების სურვილი გამოთქვა. როგორც მან აღნიშნა, საპოლიციო განათლების სფეროში თანამ შემლობისა და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეხვედრაზე მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე ისაუბრეს. შალვახუციშვილმა ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უნივერსიტეტის რექტორი ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში მოიწვია. ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ საშუალება გქონდა გვენახა ჩინეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი სამართალ დამცავი კადრების მომზადების დაწესებულება არის და მნიშვნელოვანია რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ დიალოგი ამ უნივერსიტეტთან რომელსაც საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები აქვს სამმავლო თანამშრომლობაზე მათ შორის სტუდენტების გაცვლაზე წელს 15 ქართველი კრიმინალისტი ექსპერტ კრიმინალისტი ეწევა სპეციალურ ტრენინგებზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას თავის თავად ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო რომ პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და ჩვენ ამ შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოაწერეთ უწყებრივ უწყებათა შორის ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შეიქმნა სამართლებრივი საფუძველი იმისთვის რომ როგორც ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის კუთხი ასევე ცალკეულ შემთხვევებში მოხდეს თანამშრომლობის გაღრმავება და ეს ხელშეკრულება კიდევ მნიშვნელოვანი იმით რომ ითვალისწინებს იმ ინფორმაციის გაცვლას, გამოცდილების გაზიარებას და შესაბამისად ეს ქმნის კარგ საფუძველს იმისათვის რომ შემდეგში თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს როგორც ჩვენ სასწავლო დაწესებულებებს, ასევე უშუალოდ საპოლიციო დანაყოფებს შორის. პარლამენტმა მესამე მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დაამტკიცა. საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი აშ 17 ხმით ორი წინააღმდეგი, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებები 114 მომხრე სამი წინააღმდეგი შედეგით მიიღეს. კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შედის ძალაში, ქვეყანა კლასიკურ საპარლამენტო მოდელზე გადადის. საკონსტიტუციო ცვლილებებით ერთ-ერთი საკვანძო ცვლილება შერეული საარჩევნო სისტემა 
ჩემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. თუმცა პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამოქმედდება. მომავალი 2026 წლის არჩევნები კი კვლავ არსებული შერეული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. თუმცა ამ არჩევნებისთვის ერთჯერადად 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი იმოქმედებს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით იქნება არჩეული. პრეზიდენტის სპეციალური საარჩევნო კოლეგიის მიერ აირჩევა, რომელიც შედგება პარლამენტის 150 წევრისგან, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების ყველა წევრისგან და პარტიების მიერ ადგილობრივი თვითმართველობის ბოლო არჩევნების შედეგების შესაბამისად დასახელებული ხმოსნებისგან. ამასთან 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირი წესით ჩატარდება და ამომრჩეველი მომდევნო არჩევნებში პრეზიდენტს 6 წლის ვადით აირჩევს. კონსტიტუციაში დაგეგმილი კიდევ ერთი სიახლეა. პრეზიდენტის სათათბირო ორგანოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაუქმება და მის ნაცვლად თავდაცვის საბჭოს ჩამოყალიბება, რომლის ფორმირებაც საომარი მდგომარეობის შემთხვევაში მოხდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების ფარგლებში კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადაიხედა. 111 მომხრე, სამი წინააღმდეგი კონსტიტუციური კანონის პროექტი მიღებულია. კოლეგებო, პარლამენტის წევრებო, ძვირფასო სტუმრებო, კიდევ ერთხელ მინდა მალობა გადაგიხადოთ, პარლამენტის წევრებს განსაკუთრებული მალობა მინდა გადაუხადო. ამ ისტორიული დოკუმენტის ხარდაჭერისთვის ჩვენ დღეს მივიღეთ ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ძალიან ყარი საფუძველი ეყრება ისეთ სახელმწიფო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას, დიდი მალობა ერთწლოვანებისთვის დიდი მალობა ხარდაჭერის. გვალოთ. შეიძლება თამამა დიდქვას რომ ჩვენ საფუძველი ჩაუყარეთ სახელმწიფო სისტემას რომელიც გაუძლებს დროს აწლეურს ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავჯდომარემ იდაკლი კობახიძემ განუცხადა მის თქმით პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუცია რომელიც ქვეყნის გრძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული ამ დოკუმენტის საფუძველზე ყალიბდება ძალიან დახვეწილი კონსტიტუცია ეს არის დოკუმენტი რომელიც აგებულია ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დემოკრატიის პრინციპზე სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპზე სოციალური სახელმწიფოს პრინციპზე და ეს არის ისული კეთება რომლითაც გამჭვალულია მისი თითოეული მუხლი განაცხადა ირაკლი კობახიძე საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო დივნის ანა დოლიძის განცხადებით კონსტიტუციის ახალი რედაქცია არის დოკუმენტი რომელიც არავისი არ არის გარდა ერთი პარტიისა რაც შეეხება იმას დაადებს თუ არა პრეზიდენტი ვეტოს საკონსტიტუციო ცვლილებებს ანა დოლიძის თქმით როგორც კი საბოლოო რედაქცია გადაიგზავნება პრეზიდენტთან გიორგი მარბელაშვილი კონსტიტუციით დადგენილ ვადაში მიიღებს გადაწყვეტილებას კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პოზიცია იყო თავიდანვე რომ ახალი კონსტიტუცია უნდა ყოფილიყო დოკუმენტი რომელიც იქნებოდა ყველასი. კონსტიტუცია უნდა ყოფილიყო ყველას კუთვნილება. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ჩვენ მივიღეთ დოკუმენტი რომელიც არავისი არ არის გარდა ერთი პარტიის. ეს არის გაშვებული ისტორიული შანსი რომ ერთხელ ჩვენთან შექმნილი იყო თანხმობის კონსტიტუცია, თანხმობის დოკუმენტი და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაგვედგა დემოკრატიული წესწყობილებისკენ. პარლამენტის თავჯდომარე ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კრიტიკას ტელეკომპანია იმედის ეთერში გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული დოკუმენტი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას უზრუნველყოფს და რამდენიმე წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება რას ამბობდნენ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურები. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არის ევროპული ტიპის კონსტიტუცია, რაც დაადასტურა ვენეციის კომისიამ. მთავარი განსხვავება კი მოქმედ კონსტიტუციასა და ახალ კონსტიტუციას შორის არის ის, რომ დღევანდელი ელი კონსტიტუციით თავისუფლადაა შესაძლებელი ავტოკრატიული მართლობის ჩამოყალიბება. ასეთი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში რაც შეეხება ახალ დოკუმენტს, ამის მიხედვით პრაქტიკულად ნულამდეა დასული ავტოკრატიული რეჟიმის ჩამოყალიბების რისკი. განაცხადა პარლამენტის თავჯდომარემ და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ პარლამენტის მიერ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ისტორიულია. პარლამენტის თავჯდომარე პრეზიდენტს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე ვეტოს გამოყენებას და მხოლოდ იმ შენიშნების ასახვას თავაზობს, რომელიც გაუნაწილებელი მანდატების ბონუსების სისტემის გაუქმებასა და ერთჯერადად ბლოკების შენარჩუნებას ეხება. როგორც ირაკლი კობახიძემ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, ამ ნაბიჯით პრეზიდენტს შეუძლია საკონსტიტუციო ცვლილებების 6 თვიან პროცესში პირველად ითამაშოს კონსტრუქციული როლი. პრეზიდენტი ასრულებდა დესტრუქციულ როლს ამ პროცესში, თუმცა ახლა შეუძლია პირველად შეასრულოს კონსტრუქციული როლი. ვეტო დაადოს კანონ 
პროექტს იმ დაპირებების შესაბამისად, რომელიც ჩვენ მივეთით ვენეციის კომისიას. ვეტომ შეიძლება გაითვალისწინოს ბონუსის გაუქმება და ერთჯერადად ბლოკების დატოვება და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეძლებთ ორი კვირის თავზე ავამოქმედოთ დოკუმენტი, რომელიც სრულიად შესაბამისობაში იქნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, თუკი პრეზიდენტი ამ შეთავაზებაზე უარსი თქვის, საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ დაიწყება ახალი კანონპროექტის განხილვა, რომელშიც ასახული იქნება ის დაპირებები, რაც მართალმა პარტიამ ვენეციის კომისიას მისცა. კერძოდ, ბონუსის გაუქმება და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ერთჯერადად ბლოკების შენარჩუნება. მოძრაობა ერთობა ახალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ვაშაძე საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვეტო დაადოს. გიორგი ვაშაძე გამოეხმაურა მესამე მოსმენით კონსტიტუციის პროექტის მიღებას და აღნიშნა, რომ ეს არის კანონი, რომელიც ხოლოთ ქართული ოცნების დეპუტატებს და მათ სულიერ ლიდერებს მოსწონთ. სხვას ეს კანონი ამ ქვეყანაში არავის არ მოსწონს. კონსტიტუცია ქვეყნის ფუნდამენტია, რომელზეც დგას ქვეყნის სახელმწიფო. დღეს ქართული ოცნებას უნდა რომ ეს ფუნდამენტი მოშალოს, მოანგრიოს და საკუთარ ინტერესებს მოარგოს. მე ვფიქრობ ჩვენ ამას არ უნდა შევეგუოთ და ამის წინააღმდეგ აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ. განაცხადა გიორგი ვაშაძე. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით არსებითად დაიხვეწა ადამიანის უფლებათა და თავის უფლებათა თავი და მოვიდა შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. ასე გამოახმაურა საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე. ადამიანის უფლებათა თავში პირველ მუხლად განისაზღვრა ადამიანის ღირსება, რაც მიანიშნებს, რომ ის სახელმწიფოსთვის უმთავრესი პრიორიტეტია, გამტკიცდა სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი. ყველაზე მოთ ჩამოთვლილი მიუთითებს, რომ კონსტიტუცია ზრუნავს ადამიანის ინტერესებზე. მაცურულებსა და საჭიროებებზე. ეს არის კონსტიტუცია, რომლის ამოსავალი წერტილიც არის ინდივიდი. განაცხადა კილაძე. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით უზრუნველყოფილი და გამტკიცებულია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული კონტროლის მაღალი სტანდარტი. ასეთი შეფასება გააკეთა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა ირაკლის სესიაშვილმა პარლამენტის მიერ მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრისას. როგორც ირაკლის სესიაშვილმა აღნიშნა, ახალ რედაქციაში მაქსიმალურად კაფიო არის ჩამოყალიბებული თავდაცვის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ყველა სამართლებრივი ნორმა. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით ერთი მხრივ უზრუნველყოფილი და გამტკიცებულია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის პრაქტიკული კონტროლის მაღალი სტანდარტი, მეორე მხრივ კი მაქსიმალურად კაფიოდ არის ჩამოყალიბებული თავდაცვის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ყველა სამართლებრივი ნორმა, რომელიც ეფექტურ, მოქნილ ქვეყნისა და მოქალაქეების თავდაცვაზე ორიენტირებულ ძლიერ სისტემას აყალიბებს. განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი კონსტიტუციის პროექტისთვის ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ითხოვს. აღნიშნული შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ირმა ინაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. მაშინ აღნიშნულია, რომ პარტიის სამივე დეპუტატმა, რომელიც ხსტომას ესწრებოდა კონსტიტუციის წარმომადგენელ პროექტთან მიმართებით, მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა და ხმა წინააღმდეგ მისცა. ინაშვილის განცხადებით, პარლამენტის რიგ გარეშე ხსტომას საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სამი დეპუტატი დაესწრო ადა მარშანია, ნატო ჩხეიძე და ემზარკუციანი. ფრაქციის დანარჩენი სამი დეპუტატი სხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრო. რიგ გარეშე სხდომაზე დამწერ სამი დეპუტატმა კონსტიტუციის წარმომადგენელი ვარიანტის წინააღმდეგ მისცა ხმა. მაგრამ ერთი დეპუტატი სხმა რატომღაც ხელისუფლება მიითვისა და აშ 17 მხარდაჭერ შორის აღმოჩნდა. სხდომის დასრულების შემდეგ სამი დეპუტატმა იგივე უარყოფითი პოზიცია საჯაროდ დააფიქსირა მედიასთან, გამოდის რომ კომპიუტერული სისტემა მწყობში არაა, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ არა საიმედო სისტემით დროსაც ხდება კენჭისყრის შედეგების შეცვლა, რაც გამოძიების საგნად უნდა იქცეს. სწორედ ამიტომ დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ ვითხოვ დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტის ირგვლივ. აღნიშნულია ირმა ინაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პეკინის ქუჩაზე მოწყობილ ეგრეთწოდებულ ბას ლაინსა და ველობილიკებზე მოძრაობის გამო, როგორც ავტომობილების მფლობელები, ისე ფეხით მოსიარულეები დაჯარიმდებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახურის განმარტებით, როგორც ბას ლაინის, ისე ველობილიკის გადაკვეთისას ავტომობილის მძღოლი დაჯარიმდება ადმინისტრაციული სამართალო დარღვევათა კოდექსით 1965 მუხლის შესაბამისი ნაწილით და ეს შესაძლოა იყოს ჯარიმა არასწორი პარკირებისთვის, ხერძული ხაზის გადაკვეთისთვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ფეხით მოსიარულეებს, მათ შეეხება ჯარიმა ჩვეულებრივ გზის არასწორ გილას გადაკვეთისთვის რაც ათლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. პეკინის ქუჩაზე მუდმივ რეჟიმში იმყოფება საპატრულო პოლიცია, ქვეითი პატრული და არეგულირებს გადაადგილებას. აცხადებენ სამინისტროში. 
Telavis municipality Sopel Arajalis, Scholis Director, Mameshu de Classelli Mosales, Colashi, Hijabit Arsheusha. Moktaris Gamo, Director Elza, Ashirovas, most of his mama, religious Tavis of Lebishes, Kutuashi at Nashaulip, Takanat Lebis Aministers, Riagirebisak and Mozodeps. Most of his mama, Hijabist Arabas, Traditia Sukav Shirep, Director Keshulis, Discredit at Siashi Steps Bras. Records in the press news, Scholis Director, Ma Elza, Ashirovam, Ganus Hada Tavsaburabis Akzawa, Scholis Shinagans, as his dad with Mokta. Romis Mehaduta, Scholis and Shenobashi, Epis, Kudis at the Spa, Accessoribis Araba, Igazaleba. Additionally, packed it, Ahalgas, the Urista Associate da Interesta. Asayas and Romatkin, Lebicogonas, Shoblebs, as I opened the summer to believe with Ahmarabashes Tawazes. Records in the press news, Sayas, Telavis, Opishikanus, Hades, Vitalebisuk at Shesas, Awat, Arajali, Scholashi Chalen. Asaveka is our baby and director, Scholis Mos, Aulebs and Shoblebs. Another shame in dinner is her tashori soap are all in purity. Bis port only Tamashabis organized or a bistroni, Taka to host half the two minister, as metrian distanciasem, so book athletes, Shikama Jabulik, Anadelida, Australia, sportsman, a bit agiltova. Levan Isorium, Gamma Jabulips, or cross first face at the Brinjaos, Medlebi, Ida, Cadesta, that's a mad ebusura. Taka to host half the two some ministers, Sapsolomok, Medebistros, the Samshu Domissi, she touched the Dashabuli, San Pedro, Mosam Sahura, a bit tacum, but the Bulikun, it's Lear Tatamashabshi, sport is ex Sahel Bashias Barezo. Catholic Sam Hadromos and Sahurebi, Cartian Ebuli Samepos Princess, Missy Ahmad Ebuleba, Prince Harris, Patronashit, Kamartul, Zil Tatamashepshi, Mesamed Monat Ileopen. Chris Mkonda Didi Patiwi, Tamajol Dubina, Athletic Shigamar Jobuli, Sam Hadromos and Sahurebi, the Guax Didi Molodini, Gaundinare, Magali Sport, Ulimumza de Bidan, from Chuni Beach Abits. Am drepsi. Izei me bens armat ebebs. Ta isinis moi po bens saprejo adgilbs. Aha ke gada khada tu tsaoti siyaklebs. Washington map hani anis inar bek shemo kabuli sanktiye bi kam katra. Ami shesa khab sa agento AFP Amerika shert kabuli shta tebis pinas ta sa ministro za tagu kam biti utqaba. Utqaba bis khan tuan elit kmit am kolat Amerika shert kabuli shta teb mak ora is sa khal ko demokrati oli republik is truly izolatsi strategiya shik ite uprot in tahitia. Am jerat sa jari mosom e bich tiloit ora is pinas ur sektor ziaris mi martuli. Shes kudu e bisha ekho kogni serva ba an asta utsta yuks mokala kes rom labit shtilo ora ul sa pinas ur institut ebis China chi Rusia chi Libya sa ta ala the Guardian will say Mirror of Shit Armour at Genten. America shared a bullish at a bispinus, the Saminist Roskans had a bit sanctibis, a highly bag at the Kairos, which is sure of his subjects, Tertman is sect and his resolutions, Tamat Ebas Armour at Gens. America shared the bullish at a Mexican stance has for sake at least Shenabo Badaito. Amisha Sahab America shared the bullish at a bis Sabajos has as for Samsa Huriu Treba. Tres San Diego Shik at this Ramunak of Shenabo Badaito. Otrimat Gani bet on his signabat and a chenio tricky alternate Ulima Salebis not come against Hadebashi. Well, Nimushi Simaklashi, Hutim Tel Hutid and Tramet and the Ikneba, the Isia Shendebarum, Concrete Munak of Shis has for Bisuk and Nokat Mokota Armoi Pros. Matakut was a shake never momentarily project a bit of the Bitsawa road to get a calm job with the Barata. American share the bullish data with success for some sectors, not only with the agma opulence, Agnish now and Utrebashi. Ukraine is winning this whole case of the Kalinov Kitan, the Mim de Baris of Labina, some photos at Opepshi, Sabzolo, Masalis, Apet Kebish, the Gat, Kachani, Hans Rizgamo, Utsarva, Tasia Damiania, Eva Kurebuli. Amisha Sahab, Eronuli Politis, Press Samsa Husa, Taknobit, Ukraine's Kaya Pravdazers. Ukraine's Politia, Eronuli Quartis, the Shayer of Bulit Salebis, some photos of the Rebis of Kalinovsky, the Mim de Baris of Labis, Eva Kuatia Sahor Tieleben. Polomon and Semevit, Eva Kurebul Tarit, Maud, Zarva, Tasmiakti, and not Komia Gans Hanebashi. Politia Shahnish Tamerum Tasha. Shasap informatia, Jer Arshasua, Logot Snobilia, Gushin Saramos, Vinitis Olki Sopel, Kalin of Castam, De Baris, Sam Hedrosat, Obepsi, Sartolo, Masalis, Apet Kebis, Shedegat, Hanzari Gachta. Ukraine's Premier Minister Vladimir Koisman, Maganat Hadarum, Kamutiba, Montaris, Hodas, Hoversi as a Mushops, Savaraudo, Tau Baria, Karepaktorebse. Esi Ochems Holt Arsebuli informatia. Ahaki Eterjam, this prognosis through a make it through a bit, Kamshuda, but it's not from this.